edisyon ng mga official po ng senior citizens ng Victoria ang nanumpa sa tungkulin. Ngayon, ang mga senior citizens naman na bako ang nanumpa sa kanilang tungkulin. Narito ang report. Ako si, banggitin po ang pangalan ng barangay Bayan ng Bako, Oriental Mindoro. Pumal lang nanumpa sa tungkuli ng mga senior citizens ng Bako sa pamunong ni Ginoong Herwin Estigillas. Sa harap ni Vice Gobernador Marlito Bons Dolor, kinatawan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. noong Setyembre 28 sa Bako Gym. Maliban sa Vice Gobernador, dinaluhan ito ni na Mayor Graciano de la Chica, SP Board Member Ryan Arago, PGM Consultant Dr. Nelson Buenaflor, Senior Citizens Provincial Coordinator Zineida Garing, Bako Vice Mayor Juni Hernandez, at iba pang mga opisyal ng federasyon mula sa iba't ibang bayan. Sa okasyon, kinilala ni Vice Gobernador Dolor ang mga naging pagpupunyagi ng mga senior citizens na anyay nagsilbing inspirasyon sa mga kabataan. Ang na 213, ikaapat na taludtod bago ang wakas ay ganito. Samantalang may oras pa'y maglaan ka ng maaga. Kung gumabit, dumilim na lalong maghihirap ka at gumaway, nga nga pa nga pa. Amen! Tinagubili na naman ni Mayor de la Chica ang mga ito na ingatan ang kanilang kalusugan sapagat isang malaking yaman para sa mga senior ang kalakasan ng pangangatawan. Dahil po, kakaunti na yung pambigay namin na tig to 2,000. Baka po sa sunod ng taon, pero kaya po, biro ko lang yun. Ah, panalangin po natin na sana huwag magkasakit lahat ang mga senior citizen sapagkat ah, yaman na po ang kalusugan para sa ating lahat. Kaya pagpatuloy po natin yung ating pananalangin, pagpatuloy po natin yung magaganda nating uh, adikain at pagsasamahan para po tayo ay hindi pabayaan ng po may kapal. Naging tampok din sa okasyon ang pagpapakita ng kanilang talento sa pagtula at pagsayaw. sa bayan ay masubukang makapagpulong sa harap ng mga konsernadong mamamayan. At ito ang sinubukan ng mga kasapi ng sanggunian palalawigan nitong nakaraang linggo ang may daosang SP session sa bayan ng Rojas. Yan ang balita sa atin ni Beverly Aguila. Dito sa barangay Bagong Bayan, Rojas, isinagawa ang kauna-unahang sesyon ng sangguniang panlalawigan sa labas ng batasang panlalawigan. Our um, gratitude to the barangay of Bagong Bayan, Rojas Oriental Mindoro for hosting the 112th regular session ng sangguniang panlalawigan <coughs> para po sa kabatiran ng aming mga minamahal na pinuno ng barangay na ito. Ang pagpupulong po ng sangguniang panlalawigan na ginaganap tuwing araw ng lunis uh, regularly. Sa kaunaw na ang pagkakataon niya yung taong 2012 ay ginanap sa lapas ng batasang panlalawigan o na tanggap ng sanggaliang panlalawigan. Ito po ang kauna-unahan maliban doon sa mga out of town session namin dahil na andun ang sanggaliyan. Pero yung ginawa po sa Silang Mindoro sa lapas ng Kapitolyo ito po ang kauna-una at matadala po sa kasaysayan ng sanggaliyang panlalawigan na yung unang regular na session sa labas ng aming tahanan sa kalapan ay ginawa sa barangay ng Bagong Bayan, Rojas, sila ng Midoro. Maraming maraming salamat po sa Ang ikaisang daan at labindalawang sesyon ng SP sa pangunguna ni Vice Gobernador at SP Presiding Officer Yumerlito A. Dolor ay dinaluhan ng mga kinatawan ng SP mula sa una at ikalawang distrito ng Lalawigan na kinabibilangan ni na Bukal Patrick M. De La Rosa, Bukal Ramil O. Di Mapilis, Bukal Ryan Z. Arago, Bukal Robert Concepcion, Bukal Ferdinand Thomas Solier, Bukal Flor M. De Rojas, Bukal Corazon F. Agarap, 
Bokal Abraham R. Abbas, Bokal Romeo G. Infantado, Bokal Martin S. Buenaventura, Bokal Gideon B. Abuel, at Bokal Alfredo R. Viana. Sa nabanggit na sesyon na pagkasunduan ng paglagda ng lahat ng mga kasapi ng SP sa isang kahilingan kay Gobernador Alfonso V. Umali Jr. na maisama sa mga popondohan sa ilalim ng 2013 Annual Investment Plan ang konstruksyon ng Barangay Multipurpose Hall nito. Sa pagdaraos ng sesyon ng SP sa kanilang lugar at sa pagtugon sa kanilang pangangailangan, Taos pusong pasasalamat ang paabot ni Bagong Bayan Barangay Captain Limbo Sanz kay BC Gobernador Dolor at mga bukal ng SP sa ngala ng kanyang mga kapwa opisyal ng barangay at mga taga Bagong Bayan. Ako ay natutuwa na dito ang ginanap ang inyong session at kuna-una ang pagkakataon na dito ang ginanap sa Puritan Dito sa Dito ay matulungan niya ang barangay ng bayan. At nakita naman sana namin talaga mahirap po at nagbubula pang ililis ang mga kaming pasada po. Kung dito rin po kayo lahat, sana po, manawaan niyo po kalagay ng ating barangay. Habang po rin sila, build up po kayo lahat po. Maraming salamat po. Sila naman po ay nakiusap din sa akin sa pamamagitan ko na iparating sa kapulungang ito na itong barangay po na ito ay bigay po ng sa inyo ng administrasyon sa pangunguna po ni Pagalanggala na Gobernador uh, Umali at uh, Pagalanggala na Pangalawang Punong Nalawigan na River River at San Salvador. Nakita ko po ang uh, sitwasyon nila sapagkat ito po ay Baker Center at napakalit po ng Barangay Bunda ay nagnanais po sila na ito ay mabigyan ng extension pataas at sabi ko po na rin ang design ito na sa, sa second floor ng two floors. So, nais ko po nga iparating sa inyo tayo naman po ang nakakaroon ng uh, actual ng investment plan ay kung mararapatin po ninyo sa pamamagitan ng inyong balikot ay mahilin ko sa kapulungan ito na uh, makapaglaan ng uh, pundo makakasapat upang matapos po yung barangay barangay hall. Kung ito po yung mararapatin ng uh, kapulungan sa pangunguna of course ng ating po uh, pinakamamahal na vice governor. Kami po samasamang ipakipiusap din sa ating punong lalawigan na ito ay mapundukan, ano po mapalagyan ng pundo, lalo kayo po'y naging napakainit ng pagtanggap sa amin ngayon. Ang pagdaraos ng sesyon ng SP sa labas ng bulwagan ng mamamayan ng batasang panlalawigan sa lungsod ng Kalapan ay naglalayong maipakita sa mga mamamayan ang proseso ng paggawa ng batas ng mga bukal, kung paano nilang pinag-aaralan at sinusuri ang mga usaping may kinalaman sa mga batas at panuntunan na umiiral sa lalawigan at kung paano silang bumuo ng mga kapasyahan at ordinansang tutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Sa nakaraang edisyon ng KPSM, matatandang itinampok namin ang kumikita na ngayong kabuhayan ng doormat making. Ngayong edisyong ito naman, tunghaya naman natin ang isa na namang benepisyaryo ng ibinigay na programang pangkabuhayan ng pamahalaang palalawigan sa pamamagitan ng Technology and Livelihood Development Center sa balita ni Beverly Aguila. Fabric conditioner, dishwashing liquid, Iba't ibang herbal soap At sari-saring perfume at cologne Ang mga ito ay maaring mabili sa murang halaga Mga gawang produkto ng mga taga-barangay Mar Francisco Sa bayan ng Pinamalayan Sa pangunguna ni Madam Alma L. Reyes Pangulo ng Chamelia Organization Tulong-tulong ang may dalawampung miyembro ng samahan Sa paggawa ng mga produktong ito ang samahan na dati binubuo lamang ng siyam na kababaihan at kalalakihan ng barangay ay nabuo matapos silang sumailalim sa serya ng mga pagsasanay sa paggawa ng cologne and perfume, herbal soap, dishwashing liquid at fabric conditioner nitong nakaraang Hunyo at Hulyo sa pangangasiwa ng Technology and Livelihood Development Center sa pangunguna ni TLDC Manager Avelino Tejada Jr. Kami po nag-start po yan nung ever since na nag-training po kami. So, talagang training na ito na sponsored by TLDC. Bali yung pong unang training namin po nung last June 18, 1920. Po na una po yung soap making, cologne and perfume making. Na bali ang naghahan na po nito is Mar Francisco Women's Association. Siya po yung nag-request at nag-conduct din po dito na ang training. Headed by the President, Mrs. Claire Magsino. Gamit ang mga simpleng materyales, ipinakita sa amin ni na Madam Alma at mga kasamahan 
ang mga paraan sa paggawa ng fabric conditioner at mga pabango. Okay, so bali po yon, minimix na po yon ang ating first procedure sa industrial soap one sa ano in a lukewarm water. Fabric conditioner po siya. Fabric conditioner powder po siya. Uh, halo. Para po hindi po siya magbuo-buo. Yan po yung uh, powder na kung paano po ay uh, yung powder soda po siya. Hanggang madisolve na po siya. Kayong nadisolve na yun, yung mga powder na yun, lalagyan na siya na ang tubig na malalim. Fabric conditioner scent po, yung pagkatapos po ng 24 hours. And then, yung po ang uh, colorant natin para magkaroon po siya ng kulay. Kapag nakulay, nalagyan na po siya ng kulay, kung katulad halimbawa, eto na po siya, yung uh, blue po natin ng fabric conditioner. Eto po yung magiging kulay niya. Eto na po yung finished product natin. Para sa paggawa ng kulon ay ang last teacher, ang beaker, graduated cylinder, measuring tube, ang glass panel, tapos ang mga materyales, the ionized water, ethyl alcohol, propylene glycol, and yung scent na tinatawag natin. So, bali, ang gagawin natin sa ngayon ay downhill desire. Ang step sa paggawa ng kulon ay pagsamahin ang ethyl alcohol at the ionized water. Mm, Ang ethyl alcohol ay may sukat na 180 ml sapagkat ito ay perfume. Kumpara sa, sa cologne, mas mataas yung ethyl alcohol, 350 ml. Sunod natin ang deionized water. Mas bababa ang contents ng water sapagkat ito ay perfume. Ito ay may sukat na 36 ml. Okay, pag napagsama natin yon, gamitin natin ng steering rod. Let us mix in one direction. Hindi mo siya pwedeng ipabalik, basta isang direction lang. Pag alam natin mix na siya, sunod natin yung second set, ang propylene glycol at downhill fresh. Ito ang propylene glycol, yung ating scent. Downhill design. Version lang yung ginagawa natin. Ma-observahan nyo na amin nyo na yung bago. Para sa ikagaganda ng ating, ano, ng ating pabango, kung lalagay natin sa merkado, kailangan natin lagyan ng colorant. Doon ma-attract yung, ano, eh, yung mga consumer. Yung pataka doon na, nang naayon sa ating kagustuhan. Yan, nakagawa na tayo ng Dunhill Desire na perfume. Ang, ber ang scent nito is Dunhill Fresh. Ayon kay Madam Alma, malaking tulong para sa kanila ang mga natutuhang kaalaman sa mga pagsasanay ng TLDC. Maliban sa dagdag kita para sa mga miyembro nito, mayroon din silang napaglilibangang makabuluhang gawain sa kanilang mga bakanteng oras. Dahil nagsisimula pa lamang ang kanilang negosyo, Ang kinikita mula sa kanilang mga napagbentahan ay kanilang idinaragdag sa nauna na nilang kapital na 8,000 piso para sa mga pabango at 7,000 piso para sa mga sabon. Then, ipinaangabot po namin ang aming pasasalamat kay Gob uh, Alfonso Umali, kay Congressman Ray Umali at sa ating pong TLDC manager kasama po ang kanyang mga personnel. And syempre po, nandito po ang ating barangay captain, si uh, Mr. Uh, si Captain Alberto Magsino na siya po ay nakasuporta sa atin at lalo tigit po ang ating mayor po ng Pinamalayan si Mayor Wilfredo Hernandez. Dito sa training na ito is nagkaroon po kami ng extra income. Ang mga kababaihan at ang mga kabarangay po natin ay uh, nagkaroon din po sila ng bukod po po sa mapaglilibangan ay yung extra income. And then nakasupport po dito ang buong kababaihan and then po ang sanggunian, uh, sanggunian ng Mar Francis. Ang mga pabango depende sa size ng bote ay nagkakahalaga ng mula 40 pesos hanggang 160 pesos. Nagkakahalaga naman ng mula 20 pesos hanggang 50 pesos ang fabric conditioner at dishwashing liquid.